chapter 2 verse 16 we're going to be judged and our secrets will be revealed. Some years ago a lady committed what she considered the perfect crime. 오래전에 어떤 여자 하나가 아주 완전한 범죄를 한번 저질렀다고 생각을 해봤습니다. While her husband was sleeping, she drove a nail into his skull. 남편이 잠을 자고 있었을 때에 자기 남편 머리에다가 못을 박아 죽였다. She fooled everybody and seemed to get away with it. 모든 사람들을 다 속이고 아무도 자기가 한 짓을 발견 못했습니다. But a few years later, they were working in the cemetery and uncovered the remains. 근데 몇해 후에 그 공동모지를 다시 파헤쳐 가지고 일을 하는데 그 사람의 그 해골을 발견했습니다. And they noticed the rusty nail in the skull of the head. 그 머리 해골에 녹슬은 못을 발견했습니다. The police brought it to the woman. 그 경찰관이 그 부인한테 가지고 왔습니다. And when she saw the nail, she said, "Oh my God, I'm found out at last." 그 못을 보고 난 다음에 아이고 내가 이제 들켰구나. In the judgment day, everybody will know your secret. 여러분들이 가지고 있는 비밀을 심판 날에는 누가 다알줄 믿습니다. God is an all-knowing God, and no one can hide from Him. 하나님은 전지하신 하나님이시기 때문에 누구도 그에게서 숨을 수가 없는 줄 믿습니다. That's why the children sing, He sees all you do, He hears all you say. Our God is watching all the time. 그렇기 때문에 유년 주일 학교 학생들 노래 중에서 하나님이 모든 것을 보시고 하나님이 모든 것을 들으시고 하나님이 내 모든 행동을 지켜 보신다고 하는 찬송이 있습니다. In Psalm 139, David said, "If I ascend into heaven, you're there." 시편 139편에 다윗이 말하기를 내가 하늘로 올라가면 하나님이 거기 계시고 He said if I make my bed in hell you're there 내가 지옥에 가서 침상을 만들어도 하나님 거기 계시고 He said if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea you're there 내가 아침 날개를 타고 저 바다에 간다 하더라도 하나님이 거기 계시고 I'm simply saying that you can't hide from God 하나님에게서 여러분은 숨을 수가 없는 줄 믿으시기 바랍니다 And in that final day everything is going to be revealed unless you've repented 마지막 심판 날에 여러분들이 회개하지 않은 게 있으면 그게 다 나타나는 것을 믿으시기 바랍니다. David sinned a terrible sin. 다윗은 무서운 죄를 범했습니다. But he turned to the Lord and said, "Wash me and make me clean." 주여 나를 용서해 주시고 나를 깨끗게 해 주시옵소서 회개했습니다. He said, "Lord, restore to me the joy of my salvation." 내 구원을 다시 한번 회복해 주시옵소서. And the Lord forgave him and washed away his past. 주님께서 나의 죄를 회개해 주시고 완전히 씻어 주실 수 있습니다. But unless men and women have repented, their sin will be revealed in the judgment day. 사람들이 자기의 죄를 회개하지 않는 한 심판 날에 가서 분명히 나타날 것을 믿으시기 바랍니다. What is the ultimate basis of the final judgment? 그러면 마지막 심판의 여러분들의 마지막 원칙이 뭡니까? John chapter 3 verse 18 says he that believeth on him Jesus Christ is not condemned. 요한복음 3장 18절에 분명히 말씀하시기를 예수를 믿는 자는 저주받지 아니하리라. But he that believeth not is condemned already. 그러나 믿지 아니하는 자는 이미 저주를 받았다고 기록이 돼 있어. So the real question is what have you done with Jesus the son of God? 그래서 진짜 질문은 여러분들이 예수를 어떻게 했나 그것이 여러분들의 질문인 줄 압니다. Have you made him your savior, your lord and your master? 여러분의 구세주로 예수 그리스도를 모셨습니까? Or have you said with the crowd of yesterday, away with him, crucify him, I'll not have him to reign in my life. 여러분들은 마치 과거의 그 군중들처럼 예수를 십자가에 못 박으시오, 못 박으시오. 나는 아무 상관이 없어. Some people say they don't come to the Lord because there are some hypocrites in the church. 어떤 사람은 말하기를 교회 가니까 위선자들이 많아서 나 교회 가고 싶지 않다고 하는 사람 얘기를 들어봤습니다. Yes, in every church there are some hypocrites. 물론 교회마다 위선자 없는 교회가 없는 줄 압니다. The bad sometimes mingle with the good. 어떤 때는 나쁜 사람이 좋은 사람하고 섞여서 살게 마련입니다. I know some lawyers who aren't what they ought to be. 어떤 변호사들은 또 훌륭한 변호사가 아닐 수도 있습니다. But when I need legal advice, I go to a good, honest lawyer. 그러나 내가 법적인 법률 고문이 필요할 때 나는 훌륭한 법률가를 찾아갑니다. I know some doctors who aren't what they ought to be. 어떤 의사는 또 훌륭한 의사가 아닐 수도 있습니다. But when I need help, I go to a good, honest doctor. 그러나 내가 몸이 아프면 나는 제일 진실하고 제일 정직한 의사를 찾아갑니다. I know some butchers who are hypocrites. 어떠한 또이 고기 파는 사람들도 위선자가 있습니다. They not only get their finger on the scale, they get their whole arm on the scale. 어떤 때는 그 고기를 저울에 달아줄 적에 
제대로 달아주지 않고 자기 손가락을 이렇게 집어 넣어 가지고 달아주는 사람도 있습니다. But the question is, what do I think of the hypocrites? 그러나 그 위선자들 때문에 내가 고기를 못 먹을 수 없는 건 아닙니다. The question is, what do I think of Jesus? 오늘 문제는 나는 예수를 어떻게 생각하나 거기에 문제가 있습니다. And what am I going to do with Jesus? 나는 예수를 어떻게 할 것인가? And I, am I going to make him king of my life or am I going to say away with him? 예수님을 나의 왕으로 모실 것인가? 그렇지 않으면 예수님을 버릴 것인가? You will be judged on the basis of what you did with Jesus Christ. God's only begotten son. 여러분의 심판의 원칙은 다른 데 있는 것이 아니라 여러분이 예수를 어떻게 하시나 그 심판의 원칙에서 심판 받으실 줄 믿습니다. The book of the Revelation teaches that there are going to be degrees of judgment. 또 요한 계시록에 보니까 그 심판에 차이가 있다고 했습니다. Just as God's good people, the righteous, will be rewarded for their faithfulness, the lost will be judged in degree. 의롭고 선한 사람 또 하나님을 믿은 사람은 의롭게 심판을 받지만 하나님을 모르는 사람은 저주를 받을 겁니다. And that's why in this passage it says they're judged according to their works. 자기네들 행위대로 심판을 받는다고 본문에 기록돼 있습니다. All of those in Revelation 20 are lost people, but their judgment varies in degree according to the way they live. 이 요한계시록 20장의 심판이라고 하는 불신자들의 심판이지만 그 불신자들의 한 행위대로 심판을 받는다고 했어요. 이제 예수 믿는 사람들은 심판석에 상 받으러 가는 겁니다. 주님으로부터 우리는 멸류관을 받게 되는 줄 믿습니다. And some of us will have gold, silver, and precious stones. 어떤 사람들은 황금과 은과 또한 아름다운 보석의 멸류관을 받으실 줄 믿습니다. And sad to say, some will have hay, wood, and stubble. 그러나 어떤 사람들은 건불과 나무대기와 지푸라기 뱉기는 받을 수가 없을 겁니다. You see, there are going to be degrees of judgment. 거기에는 심판의 차이가 있는 줄 믿습니다. In Matthew 11, Jesus said it'll be more tolerable for Tyre and Sidon than for Capernaum in the day of judgment. 마태복음 11장에 가버나움이나 시돈이 심판 받는 것보다 더 무섭다고 말했습니다. You see, Capernaum had wonderful opportunities. 가버나움은 놀라운 기회가 있었습니다. They had the chance to listen to Jesus and to watch him work. 예수님을 믿을 수도 있고 예수님의 말씀을 들을 수도 있었습니다. And yet they wouldn't repent and believe in him. 그러나 그들은 회개하고 예수를 믿지 않았습니다. And Jesus said their judgment would be greater. 예수님께서 그들의 심판이 컸다고 했습니다. In Korea, you've had so many wonderful opportunities. 한국에서 여러분들은 놀라운 기회가 주어져 있습니다. And God's power has been unleashed in your country. 하나님의 능력이 한국에 임하시는 줄 믿습니다. And there's not a person listen to me who has any kind of excuse for not coming to the Lord Jesus. 오늘 제 음성을 듣고 있는 사람 중에서 예수를 안 믿어야 할 이유가 있는 사람 한 사람도 없는 줄 믿습니다. Every minute is a chance to believe on the Lord Jesus Christ. 우리 어떤 사람이고 예수를 믿을 수 있는 기회를 다 가진 줄 믿습니다. I have 60 chances every hour. 나는 60번의 찬스가 매 시간 있습니다. I have 1440 chances every day. 매일같이 1440번의 기회가 주어집니다. And if we don't know Christ, we do not have any excuse. 우리가 그리스도를 모르면은 핑계가 되지를 않습니다. I want to ask another question. Who will be there at the last judgment? 그럼 마지막 심판 날에 누가 거기 나타납니까? Verses 12 and 13 says, I saw the dead, small and great, stand before God. 12절, 13절에 보실 것 같으면 또 내가 보니 죽은 자들이 물은 대소하고 그 보좌 앞에 섰다고 했습니다. Verse 13 says, the sea will give up her dead. 13절에 보니까 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어준다고 했습니다. These will all stand before God. 이 사람들은 다 죄를 범한 사람들입니다. A criminal in our country said, when I die, I want you to pour a ton of concrete on me so that I'll not come forth in the resurrection. 우리나라에서 범죄하고 죽은 사람이 말하기를 내가 죽고 달란 콘크리트 이 세멘트를 잔뜩 가서 부어서 죽이라고 왜 내가 부할 때는 그거 깨고 나오지 못하게 그냥 놔두라고 하더랍니다. But in that final day, nothing will stop you from standing before the Lord Jesus. 그러나 마지막 날에는 세멘트 아니라 세멘트보다 더 강한 거라도 거기서 깨고 나올 줄 믿습니다. 
Verse 15 tells us the result of the last judgment. 15절에 보실 것 같으면 심판의 결과가 기록되어 있습니다. It says whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 누구든지 생명의 생명책에 기록되지 않은 자는 불못에 던지우느니라. To believe in Jesus means heaven. 예수를 믿는 것은 천국입니다. To believe in Jesus means eternal life. 예수를 믿는 것이 영생입니다. It means to have my name written in God's book. 내 이름이 하나님 책에 기록되어 있는 줄 믿습니다. To reject Jesus is to be separated from him forever. 하나님을 버린다고 하는 것은 영원히 분리된다고 하는 사실입니다. John 3:16 says whoever believes in him should not perish but have everlasting life. 요한복음 3장 16절에 누구든지 그를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다고 했습니다. The question is what must I do to be saved? 질문은 내가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있는가? And the answer is believe in Jesus. 주 예수를 믿으라. 그러면 구원 받는다고. Another question is what do I have to do to be lost? 그러면 내가 어떻게 해야 잃어버릴 수가 있나? And the answer is nothing. We are lost. 우리는 아무것도 안 해도 이미 잃어버린 사람들입니다. And unless we repent of our sin and put our trust in Him, we'll not know God's salvation. 우리가 회개하고 예수를 의지하지 않으면 우리는 이미 구원받지 못하고 지옥 가는 사람들입니다. I visited a young, lovely girl who was stricken with cancer. 저는 한번 암에 걸린 젊은 아가씨 한 사람을 만나러 갔습니다. The doctors told me that it could not be cured. 의사는 그 병을 고칠 수 없다고 했습니다. It is a sad thing to look at a person and know there's no physical cure. 젊은 청년을 보고 병에 고칠 수 없다고 할것 같으면 무척 슬픕니다. Do you know what is more sad than that? 그것보다 더 슬픈 것이 있다면 뭔지 아십니까? It is to look at a person who doesn't know Christ and know there's no eternal cure. 정말 하나님을 모르고 그리스도를 모르고 영원히 그 병을 고치지 못한다는 것도 and, 슬픈 일입니다. And when we neglect Jesus Christ, there is no salvation. 예수 그리스도를 버릴 것 같으면 구원을 받을 수 없는 줄 압니다. At the end of World War II, they had war trials in many countries of the world. 이차 대전 후에 많은 나라에서 법정에 심판을 받았습니다. I, bet, I read about the war trials in Nuremberg, Germany. 누른복 독일의 심판 그 재판 받는 광경을 저는 읽어봤습니다. I read about big men, tough men who came before the judge. 그 심판 앞에 판사 앞에 힘세고 넘넘한 사람들이 나와 있는 걸 봤습니다. And they couldn't stand the questions that were asked at Nuremberg, Germany. 그 누른복 독일에서 물어보는 질문을 그 사람들은 답변을 하기를 곤란했어. Some of these men wept with the preacher. 그 사람들은 목사님이 왔을 적에 눈물을 흘리고 울기 시작했습니다. A number of them took some poison and took their lives. 어떤 사람들은 독약을 먹고 자살을 했습니다. And I thought to myself, if men will do that before earthly judges, what will they do before the heavenly judge? 세상 사람들의 심판 앞에서 그렇게 무서워할 것 같으면 하나님 앞에서 얼마나 더 두려워.